Vista, estamos en la Universidad de Texas, en el Departamento de Salud Pública. Y bueno, esto es importante porque nuestros buenos amigos de salud pública, preocupados por todo lo que acontece en el tema de salud, pues nos han traído un experto el día de hoy, que es Sal Garza, es un, un entrenador certificado, un entrenador físico certificado, y él nos va a contestar muchas de nuestras inquietudes. Sal, bienvenido, buenos días. Hola. Bien, primero que todo ya me dio miedo aquí con el bootcamp, ¿eh? porque se me hace que el bootcamp es como que muy duro. Luego nos platicarás acerca de eso. Pero el día de hoy nos vas a platicar acerca de los entrenamientos físicos. Generalmente, eh, la, las personas que no estamos en esto no sabemos cuál es la diferencia entre hacer un entrenamiento de fuerza con los eh, entrenamientos físicos regulares que podemos ver en la televisión o que hacemos nosotros en casa. ¿Cuál es esa diferencia, Sal? Eh, hay dos tipos cardiovasculares, como caminar todos los días. Eh, recomendado empezar 10 minutos, subes cada semana 5 minutos, eh, probablemente puedes hacer 30 minutos o una hora eh, ya en un mes, ese es el objetivo. Y luego hay uh, resistencia, eh, beneficios de resistencia. Eh, puedes hacer ejercicios con tu propio cuerpo, como lagartijas, abdominales, uh, Sentadilla. sentadillas, hay bastantes cosas que uno puede... Uno, barra fija. Barra fija, uno piensa que necesita equipaje o pesas para hacer resistencia, pero actualidad la realidad es que puedes hacerlo con tu propio peso, eh, puedes hacer eh, buen ejercicio y este, muchos beneficios. Eh, cuando tiene más músculo el cuerpo, tu metabolismo funciona más rápido. Eh, de los 40 años adelante el metabolismo baja y con ejercicios, eh, resistencia unas tres veces por semana, dos a tres veces por semana es recomendable. Okay. Eso quiere decir que no necesitamos ir a un gimnasio, salir fuera, nosotros en la casa podríamos prácticamente con nuestro propio peso empezar a hacer todo esto. Y bueno, la caminada, ¿verdad? Que es caminar es maravilloso. Sí, sí, sí. Todo lo que puedas hacer para empezar un programa de ejercicio es recomendado. Este... Muy bien, y tú nos vas a invitar rápidamente al Bootcamp, ¿verdad? Que es una clase gratis que podemos ir a tomar. Sí, este, muchas personas dicen, pues no sé cómo empezar o cómo hacerlo. Eh, les ofrezco una clase gratis eh, para que vayan a aprender cosas nuevas. Ok, cheque la página de internet que está apareciendo en pantalla y está toda la información. Pero bueno, ahora como yo soy muy buena gente y sales más buena gente que yo, este, tú va bien de enseñarnos algunos ejercicios que ahorita los vamos a ver en pantalla. Este, ¿Qué es lo que, que nos vas a, a enseñar para empezar en casa a hacer estos ejercicios? ¿Qué sería lo primero? Eh, primero podemos empezar a hacer abdominales. Okay. Eh, mayoría de las gente se lastima la espalda, the, your, your lower back. La, la espalda baja, este, sí. Los abdominales es muy bueno para prevenir un, una de esas. Eh, lagartijas es bueno para el upper body, para uh -huh. el, de, de la cintura para arriba. Pone mucha presión en el pecho y en los brazos, en el tricep, el, sí. el músculo de atrás del, del brazo. Este, y barra fija también para la espalda, músculos de la espalda y para el bicep. Eh, también es muy importante porque hace tu bone density, los huesos, ya cuando vamos... Eh, ¿Teniendo edad? Teniendo edad, el hueso se va acabando, entonces pegas osteoporosis. Y con estos tipos de ejercicio, resistencias sobre el cuerpo, aumenta tu bone density y puedes prevenir osteoporosis. Muy bien, pues este, esperemos que usted haya disfrutado de esto en pantalla. En esta ocasión yo no acompañé a Sal, pero prometo que para la próxima traigo mi equipo a todo lo que da y hacemos algo de eso porque creo que ya es necesario hacerlo. El ejercicio siempre es bueno. Sí. Sal, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo les quiero comentar que así como Sal, usted y tal vez yo pronto haremos ejercicio. ¿Sabe por qué? Porque su salud sí cuenta.